Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute, wie man unschwer erkennen kann, geht es um das Thema Tischkreissägen, nämlich um Metabo und um Dewald. Denn ich habe vor kurzem ja schon mal ein Video gemacht und zwar, wo ich die Bosch GTS 10 gegen die Makita 2704 verglichen habe. Video verlinke ich auch hier oben, falls du noch nicht gesehen hast. Und da habt ihr immer wieder gefragt, was ist mit Metabo, was ist mit Dewald? Deswegen heute die beiden hier im Test. Und noch zwei ganz wichtige Anmerkungen. Nummer eins, du kannst heute das diese See gewinnen. Das ist das größte Freitagsgewinnspiel aller Zeiten. Und da geht mir da gleich die Luft weg. Ja? Also du kannst diese Säge heute gewinnen. Wie erzähle ich dir gleich? Zweite Sache, im Video werde ich am Ende des Videos werde ich auch einen Absaugtest machen. Das heißt, wir kriegen raus, ob eine von den beiden hier, wie auch die anderen Sägen, keine Dreckschleuder ist. Oder mal gucken, vielleicht kann eine der beiden das ja richtig gut. Welche Geräte haben wir hier eigentlich, um auch mal die Typennummern wirklich noch mal zu sagen? Wir haben hier die Metabo TS254 und hier haben wir die Dewald DW745. Gar nicht so leicht bei den Zahlen immer das Richtige zu sagen. Und was ich heute mache ist, wie ihr es gewohnt seid, werde ich Funktion für Funktion für euch mit dem Skalpell hier sezieren und gucken, was die beiden Sägen können und wo die Vor- und die Nachteile der beiden Sägen sind. Und ich verspreche dir schon eins, beide werden dich Wirklich erstaunen und beide werden dir die Wahl der richtigen ähm, Tischkreissäge wirklich schwer machen. Selbst wenn du schon dir sagtest, oh Makita ist super, oh Bosch ist super aus dem alten Video, was ich da hier oben ja verlinkt hatte. Schau dir das an. Ich bin gespannt hinterher, was ihr, was deine Meinung ist. Apropos Meinung. Denk dran, du kannst diese Säge heute hier gewinnen, die äh, Metabo. Und vielleicht ist es ja die perfekte Säge sogar für dich. Alles, was du dafür machen musst, ist nur deine Meinung zum Thema Tischkreissägen, äh, Fragen zum Thema Tischkreissägen, auch zu anderen Tischkreissägen einfach unten in die Kommentare schreiben und schon hast du die Chance, die diese Säge zu gewinnen, dass sie bald bei dir zu Hause ist. Dann ist jetzt noch eine Sache und zwar, ich freue mich wahnsinnig auf den Absaugtest und mal gucken, wie sehr ich heute eingesaut werde von den beiden Sägen und vielleicht überrascht ja eine von beiden, dass ich in der ein bisschen sauber bleibe, aber so richtig viel Hoffnung habe ich noch nicht, aber wir werden sehen, nicht wahr? Ich habe übrigens das Gerücht gehört, dass mit einem aktiven Abo und gedrückter Glocke die Absaugleistung einer Tischkreissäge besser sein soll. Kommen wir mal zu den technischen Daten der beiden Geräte. Hier bei Dewald fangen wir mit dem Gewicht an, weil man sieht schon, wie kompakt die Maschine ist. Hier haben wir nur 22 Kilo. Hier drüben bei Metabo haben wir rund 33 Kilo. Das ist auch schon ein, ein wesentlich größeres Gerät. Aber gehen wir mal auf das Thema Leistung ein. Bei der Leistung haben wir hier bei Dewald 1850 Watt. Bei Metabo haben wir 2000 Watt. Und zum Thema Motor noch was ganz Wichtiges, nämlich Dewald hat keine Motorbremse und keinen Sanftanlauf. Zumindest habe ich dazu keinerlei Informationen gefunden. Metabo wiederum hat eine Motorbremse und einen Sanftanlauf. Und auch hier bei der Umdrehung oder Kraft des Motors ist es ja so, dass wir hier etwas weniger Leistung haben und wir haben hier auch eine etwas niedrige Umdrehung. Nämlich hier haben wir 3800 Umdrehungen gegenüber Metabo mit 4200 Umdrehungen. Und kommen wir hier auch gleich mal äh, zum Sägeblatt an sich. Bei Dewald haben wir hier ein Sägeblatt mit 250 mm ähm, äh, Durchmesser und mit 24 Zähnen. Ja, also so ein gängiges äh, Sägeblatt erstmal. Hier bei Metabo haben wir ein größeres Sägeblatt, nämlich hier haben wir ein 254 mm Sägeblatt. Und wir haben 40 Zähne. Das ist schon mal was ganz anderes. Und hier ist auch eine andere Philosophie dahinter. Das heißt, hier ist, ich sag mal, das ist eher ein Universalblatt, wo man auch feine Schnitte machen kann und auch im Rahmen gröbere Schnitte. So, und jetzt haben wir hier natürlich einen Unterschied, nämlich hier haben wir ein größeres Sägeblatt und durch das größere Sägeblatt haben wir auch eine größere Schnitthöhe. Nämlich hier haben wir satte 87 mm Schnitthöhe. Das ist mehr als bei der GTS 10. 
Hier haben wir nur eine Schnitthöhe von 77 mm. Zum Thema Schnitthöhe, ganz kurz, das ist eine philosophische Frage. Ich bin der Meinung, selbst hier mit 77 mm reicht das völlig aus. Also ich glaube in der Regel werden 70 mm für das, was man normal alltäglich tut, völlig ausreichend. Wenn ich noch etwas Höheres schneiden möchte, wird es in der Regel sowas wie ein Balken sein oder oder oder. Und das mache ich dann eher mit einer Kappsäge. Ähm, so dass also hier 77 locker ausreichen, 87 mega ausreichen. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Wenn ihr auf Schnittleistung äh, großen Wert legt, dann eher Metabo. Und los geht der wilde Test, nämlich wir fangen mit der Metabo an und zwar mit der Spezialfunktion. Denn äh, beides sind ja mobile Baukreissägen, aber Metabo nimmt sie richtig ernst. Und wie ernst, das zeige ich dir hier. Den Anschlag einfach hier verstauen, die Schutzhaube abnehmen und sie hier einfach wieder verstauen. Das Blatt einfach einfahren, den Winkelanschlag einfach hier hinten verstauen, einfach und fertig ist das Ganze. So, wenn ihr sie vor auf dem Tisch hattet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, sie einfach hochzunehmen. Ihr könnt hier die beiden Griffe entsprechend nehmen, den zweiten Griff nehmen, so, und habt jetzt die Möglichkeit, die Säge einfach irgendwo hinzufahren und zu verstauen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie gut das Ganze funktioniert. Man kann das einfach hier wandnah verstauen, einfahren und schon ist die Säge wirklich in der kleinsten Ecke. Wenn man das jetzt so wandnah platziert, schaut mal, dann kann man das Ganze hier so im Bereich von so unter 40 cm hier an die Wand bringen. Also man hat wirklich einen sehr kleinen Bauraum. Auch mal jetzt von der Breite her sind wir hier so im Bereich bei 75 cm und in einer Höhe von... 74 cm. Ich habe das wieder vorgezogen und jetzt kommt der eigentliche Clou. Natürlich ist es sehr schön, das so wandnah zum Beispiel hinzustellen, in eine kleine Nische zu platzieren. Aber das Tollste, wir haben hier einen kompletten Tisch mit dabei. Man muss das Ganze hier nur entriegeln, runterdrücken, zweiter Fuß, dann nach unten stellen. So, jetzt steht es ja schon fast. Jetzt einfach nur noch nach oben ziehen. Hier ist übrigens ein Griff eingebaut. Jetzt kann ich das Ganze hier entriegeln und den, das Bein nach vorne ziehen. Nummer 1 kann ich übrigens schon loslassen. Nummer 2. Und ich habe einen kompletten Tisch. Ich habe jetzt hier eine Arbeitshöhe von so um die 85 cm. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das gesamte Untergestell ist mit an der Säge dran und im Preis mit im Begriff. Und zum Thema Preis kommen wir gleich nochmal. Und das macht die Säge mega mobil. Man kann sie einfach nehmen, irgendwo hinschieben, in einen sehr kleinen Raum dann bringen. Im Gegensatz zu Dewey, die muss man immer von Hand tragen und hat kein Untergestell. Was ich gerade ganz vergessen habe zu sagen, ist das Thema Tisch. Wie stabil ist der eigentlich? Und zwar... Der ist mega stabil. Ich weiß, ich sage so oft mega, aber der ist wirklich super stabil. Du kannst ein Werkstück nehmen, darauf wirklich darauf arbeiten und der Tisch steht satt auf dem Boden. Du kannst ihn übrigens auch mit der Stellschraube nochmal justieren, falls er kippeln sollte. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Preis. Und jetzt wird es wieder mega. Nämlich, der, der, der Metabo hat einen mega Preis. Wenn du dich für das, für das Thema Preis interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich in der Infobox. Dort findest du hierzu wie immer äh, entsprechende Angebote. Und zwar, äh, bei welchem Preis sind wir hier eigentlich? Wir sind hier so im Bereich 700, eher 750 Euro. Preise fluktuieren, immer dran denken, was ich hier gerade sage. Unten findet ihr jeweils das an aktuelle Angebot. Hier sind wir auch im Bereich so 750 bis 800 Euro unterwegs. Okay, jetzt könnte man sagen, kein Unterschied, aber natürlich haben wir einen Riesenunterschied. Nämlich, hier ist der Tisch gleich mit integriert. Hier ist er nicht integriert, denn hier bezahlst du für den Tisch nochmal mindestens 150 Euro obendrauf. Das heißt, hier sind wir durchaus so schon kurz vor den 1000 Euro, mindestens bei 900 Euro auf jeden Fall. Hier bleibt es bei dem Preis. Und das ist echt interessant, denn wenn du dich dafür interessierst äh, und unter Unterstell brauchst, eine mobile Säge haben willst, das sind ja eigentlich mobile Tischkreissägen, dann bist du hier richtig aufgehoben und du musst eine Sache bedenken, das bietet dir kein Dewald, das bietet dir kein Bosch, das bietet dir äh, kein Makita, das hast du nur hier in dem Preisbereich. Pre Preis Reich. Schauen wir uns jetzt mal die Tische an. Vorweg, ich habe beide Tische mir angeschaut. Sie sind beide plan und gerade. Da gibt es nichts auszusetzen und sind sehr massiv ausgeführt. Und jetzt schauen wir mal 
die Breite an. Bei Dewalt haben wir 57 cm Breite, 63 in der Tiefe. Bei Metabo haben wir 72 in der Breite und 60 in der Tiefe. Mit der ausgefahrenen Tischverbreiterung haben wir satte 89 cm. Bei Metabo haben wir volle 99 cm. Effektiv zur Verfügung haben wir hier übrigens bei Dewalt 61,5 cm zwischen Anschlag und Sägeblatt. Bei Metabo haben wir etwas mehr, hier haben wir 64,5 cm. Mit Verbreiterung zu verriegeln können wir es einfach hier nach unten drücken. Das geht übrigens sehr leicht. Dann ist sie fest oder hier nach oben und dann ist sie lose. Und dann haben wir hier eine Besonderheit und zwar, hier können wir es jetzt nicht von Hand einfahren, sondern haben hier diese, ja, wie nennt man das, diesen Drehknopf und dann können wir hier das Ganze einfahren. Und schaut mal hier von unten, haben wir hier ein Zahnrad. Hier ist ein Zahnrad und hier oben ist eine Zahnstange und hier drauf bewegen wir die Tischverbreitung hin und her. Das ist eine ganz andere Logik, aber man sieht hier schon, es ist sehr leichtgängig und funktioniert super. Hier bei Metabo ist es so, dass ich hier einen Hebel habe, der auch sehr leichtgängig ist. Ohne Probleme kann ich ihn jetzt hier mit einer Hand bedienen und kann dann hier entsprechend das Ganze ausfahren. Ich habe jetzt hier die Tischverbreitung ausgefahren. Die Frage ist, wie stabil ist das Ganze? Also erstmal, wenn man hier sieht, das ist schon ordentlich stabil. Man kann es aber leicht bewegen und die Frage ist, hängt es nach unten? Schauen wir uns das mal an. Übrigens, man sieht ja an der Wasserwaage, ein bisschen arbeiten wir manchmal auch. Schaut mal hier. Also hier sieht man jetzt erstmal, hier ist ein leichter Spalt, ich würde sagen etwa ein Millimeter. Wenn ich jetzt hier massiv rauf drücke, dann kann ich auch was tun. Bei normalen Werkstoffen wird sich aber hier nichts weiter tun. Bei Metabo auch maximal ausgefahren, sieht man auch, dass man das etwas bewegen kann. Ja, aber hier sehen wir auch, dass es dass es hier ein leichtes Spiel gibt. Noch mal kurz zur Führung. Das Ganze ist hier bei Metabo komplett in Aluminium geführt. Hier bei Dewald ist es so, dass wir hier ähm, Kunststoff haben, das auf Aluminium hier aufgebracht ist. Dadurch gleitet es auch sehr gut, aber ich weiß nicht, wie, ob sich das nicht mit der Zeit abnutzt. Kommen wir zum Thema Tischverlängerung. Und hier bei Dewald, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir können hier also nichts verlängern nach hinten. Hier bei Metabo haben wir eine Tischverlängerung. Und zwar hier so eine klassische Tischverlängerung, wie man das kennt. Kann man entsprechend ausziehen. Und auch wie man es kennt, hängt das hier nach unten. Und zwar hier, wie man das sieht, ja, schon ein ganzes Stück. Aber das hier ist auch nur eine Ablage. Das heißt, wenn ich etwas säge, dass ich das hier hinten zur Not abstützen kann. Das ist jetzt ja kein Präzisionsteil. Übrigens haben wir jetzt eine Tiefe von 89 cm. Wir hatten ja vorhin die Spezialität von Metabo. Das Untergestell, einklappbar, fahrbar, schnell in die Ecke, stellbar und so weiter. Jetzt kommen wir zur Spezialität von Dewald, nämlich der Parallelanschlag. Normalerweise kennt man es ja, dass man das jetzt hier so hin und her fahren kann. Kann ich hier nicht. Der ist nämlich fest. Der ist hier festgehakt. Ich zeige auch gleich nochmal wie. Und zwar ist es so, dass er hier fest auf dem hier drauf steht, nämlich auf der Zahnstange, hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Und mit dem Rad kann man es entsprechend ver verstellen, wie weit das hier, ähm, wie groß der Abstand ist. Und was schaffen wir damit? Wir schaffen nicht mehr und nicht weniger als den parallelsten Parallelanschlag, den du dir vorstellen kannst. Wenn du also einen Parallelanschlag haben willst, der immer parallel ist, und ich werde noch dreimal parallel sagen, dann ist das deine Maschine. Denn sie sitzt hier, der Parallelanschlag sitzt hier fest auf zwei Schrauben. Ich mache jetzt mal ab. Sitzt hier drauf. Und durch diese Schrauben, die auf beiden Seiten dran ist, ist gewährleistet, dass er immer parallel ist. Du nichts mehr justieren musst, nichts mehr machen musst. Und das ist wirklich mega. Wir haben jetzt hier den Parallelanschlag, den man einfach hier mit dem hier festmachen kann und dann sitzt er hier auch bombenfest. Also er bewegt sich auch nicht um einen Mikrometer. Dann haben wir jetzt hier den Anschlag an sich, der hier immer absolut parallel ist. So, jetzt habe ich folgende Möglichkeiten und zwar, wenn ich jetzt eigentlich ist es ja so, wenn ich jetzt hier etwas ablegen möchte, würde es ja runterfallen. Also kann ich folgendes machen, ich kann das hier einfach entriegeln. Das geht ganz einfach hier raus, nehme es und habe hier zwei Möglichkeiten, es festzustellen. Oben einmal dann ist es so, dass ich hier ganz nah ans Sägeblatt äh, dran arbeiten kann. Das zeige ich gleich nochmal. Oder hier unten, dann dient es der Ablage. Dann kann ich hier ein Werkstück ablegen und kann entsprechend hier entlang arbeiten. Finde ich wirklich super einfach und ist perfekt gelöst, weil es geht einfach, ich habe es erst hier, dann, oder ich sage, ich brauche es nicht, dann kann ich so arbeiten. Ich arbeite zum Beispiel auf dem Tisch oder ich möchte nah am Sägeblatt arbeiten 
oder ich möchte unten arbeiten. Das ist echt toll gelöst. Und ähm, dann haben wir hier noch eine kleine Zusatzfunktion. Und zwar hier haben wir sogar den Schiebestock immer dabei und ist ganz einfach hier ein- und auszuspannen. Oh, so. Ja, ist wirklich einfach. Wie vorhin schon gesagt, kann ich das Ganze hier hochnehmen. Und wenn ich jetzt hier nah am Sägeblatt arbeiten möchte, kann ich es einfach hier einrasten und kann dann hier entsprechend arbeiten. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Ganze einzurasten. Einmal an der Schraube und einmal an der Schraube. In beiden ist es natürlich absolut parallel. Und schaut mal hier. Hier habe ich folgendes. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze abzulesen. Und zwar ist der Strich von unten. Und dadurch kann man es wirklich perfekt lesen. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut sehen. Und wenn es ähm, im Auslieferungszustand hier war es ein halber Millimeter aus dem Lot, kann ich ganz einfach hier die zwei Schrauben lösen, das einstellen und schon kann ich loslegen. Übrigens habe ich hier, weil ich hier ja zwei Möglichkeiten habe, es einzubringen, einmal da, einmal dort, hier auch zwei äh, Skalen entsprechend, einmal für, die, für das vordere und einmal für die hintere Position. Natürlich kann man mit dem Anschlag auch auf der anderen Seite arbeiten. Man entriegelt es einfach, nimmt das Ganze hoch, dreht es einmal um und bringt es hier wieder ein, auch auf der anderen Seite, befestigt es und schon kann man hier entsprechend auf der Seite genauso arbeiten wie gewohnt. Aber dann passen hier die Beschriftungen nicht. Gucken wir uns mal hier bei Metabo den Parallelanschlag an. Im Gegensatz zu Makita können wir trotz der Tischverlängerung ihn immer noch hier benutzen. Hier sehen wir den hinteren Mechanismus, um das Ganze festzuhaken. Er ist sehr plan, geht hier runter und hakt sich dann hier leicht von unten ein. Das Ganze sehr wertig ausgeführt, ein massives Stück Aluminium. Und hier haben wir auch eine Skala, die übrigens, na, hier sieht man es von der Seite, die von unten auch beschriftet ist und wie man hier sieht, wirklich sehr gut ablesbar ist, ohne großen Parallaxeneffekt. Hier der Parallelanschlag von unten. Das Ganze ist hier in mit massivem Aluminium ausgeführt. Im Gegensatz zu vielen anderen haben wir hier keinen Kunststoff, bis auf hier dieses eine kleine Rädchen. Darauf gleitet das Ganze auch. Ich zeige das mal. Wir hacken das Ganze ein. So. Und jetzt ist es so, schaut mal hier auf das Rädchen, da, da drauf, ja, fährt es dann hin und her. Und man sieht hier schon folgendes, es ist sehr, ja, es ist sehr leichtgängig, man muss es aber hier hinten an dem Griff führen, was kein Problem ist. Wenn ich es hier führe, kann es dazu kommen, dass es hakt. Jetzt die wichtige Frage, wir haben hier einen Parallelanschlag und ist er wirklich parallel? Bei richtiger Bedienung würde ich jetzt behaupten, beziehungsweise habe auch nachgemessen, er ist parallel, nämlich ich nehme das Ganze ähm, und ich mache es nicht so schief, ja, sondern ich ziehe es ein bisschen nach hinten, nehme es hier an dem Hebel und raste es ein. Wenn ich das mache, ist das die Parallelität hier wirklich gegeben. Man sieht es, glaube ich, hier auch. Ja, ähm, außer, was ich natürlich machen kann, ich kann es natürlich auch lose machen und kann es dann ähm, bewusst schief einspannen. Also, dass ich es hier wirklich schief äh, hinlege und wenn ich es dann festmache, dann ist es so, dass er sich zwar versucht gerade zu ziehen, hier aber dann schon einen Versatz aufweist. Aber es kommt natürlich auch mal auf die Bedienung an. Wenn ich es also richtig bediene, dann ist es so, dass ich hier einen schönen parallelen Anschlag habe. Er ist aber nicht äh, so, ich sage mal, ganz bewusst idiotensicher, wie es Dewald gemacht hat. Kommen wir zum Winkelanschlag. Und das ist das, was, wie es geliefert wird. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Dann könnt ihr hier den verschieben. Und hier wieder befestigen. So, und hier habt ihr eine Skala, wo ihr entsprechend den Winkel einstellen könnt. Einfach hier wieder lösen und dann den Winkel einstellen. So, aber ich sage euch, das Ding könnt ihr komplett vergessen. Natürlich kann man jetzt hier einen Winkel einstellen. Es gibt aber keine festen Winkel, die irgendwo arretieren würden. Und was ist denn jetzt hier? Hier kann ich jetzt nichts einstellen, außer ich kann es jetzt wieder lösen. Jetzt will ich aber 45 Grad machen und dann geht was. Das ist einfach das Quatsch. Also ich weiß nicht, wer sich das hier ausgedacht hat, aber das hier ist kompletter Quatsch. So, die zweite Sache, wir können es hier natürlich dann einführen. Jetzt sieht man, wie das Ganze wackelt und für einen genauen Schnitt, hier, schaut mal ist das nicht zu gebrauchen. Jetzt haben wir hier den Winkelanschlag von Metabo und hier ist es schon eine ganz andere Qualität, aber auch mit einem Pferdefuß. Wir fangen mal erstmal hier an. Man kann hier einstellen, dass das Ganze gut in der Führung sitzt. Das habe ich auch schon gemacht. Dann haben wir hier die Schrauben, um das Ganze hier festzuziehen und dann entsprechend hier zu verstellen. So weit, so gut. Und hier entsprechend den Knauf, um auch hier einen Winkel einzustellen. 
Und das Ganze ist hier so, schaut mal, hier sind so eine Kerben drin, hier, dort, dort, dort. Und das Ganze rastet hier bei 90 Grad ein oder entsprechend hier und so weiter und so fort. Man hört es, glaube ich, auch, oder? Ja. So, das ist aber nicht nochmal justierbar. Es gibt hier also keine Schrauben nochmal, um das Ganze zu justieren. Äh, aber, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wir haben jetzt einen sehr schönen Knauf, um es festzuhalten. Wenn wir das jetzt hier einführen, schaut mal hier von oben, ist es so, dass das hier nicht mehr von rechts nach links wackelt. Das ist hier schön eingestellt, hier und hier. Also es ist kaum noch ja, am Wackeln, aber das Problem ist, es wackelt so. Das stört mich schon ungemein. Jetzt kommen wir zum Thema Sägeblatt, Sägeblattschutz hier und Spaltkeil. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, auch wenn ich schon oft genug gesagt habe in anderen Videos, bitte benutzt die Säge immer mit einem Spaltkeil. Das ist sehr wichtig und im Zweifel ist es gut für deine Gesundheit. Hier ist mal Sägeblattschutz von Dewald. Hier speziell auch mit einer Absaugung. Und zwar, wenn man das hier, ich hoffe, die Kamera kriegt das drauf. Und zwar saugt sie einmal von hier vorne ab, weil hier ist so eine einen Zwischenraum, wo man nicht absaugen kann und einmal hier hinten im hinteren Bereich, dass sich die Luft hier so ein bisschen verteilt und das entsprechend absaugt. So, ansonsten ist es so, dass es jetzt hier festgezogen an der Flügelmutter und trotzdem ist es so, dass es immer runterfällt, ja, und wenn man hier sägt, dann entsprechend hier benutzt wird und dann immer wieder auf das Werkstück dann runtergleitet. Man kann es hier auch für sich mal kurz nach oben äh, nehmen, um hier was zu tun. Aber ansonsten seht ihr hier, das fällt immer runter. Was erstmal gut ist und korrekt. Ähm, eine kleine Hin ein kleiner Hinweis, wenn ihr das mal abmachen wollt, dann äh, muss man hier die Flügelmutter lösen, hier auf der Seite. Ähm, und was man nicht machen kann, ist, äh, man kann es jetzt nicht hochheben. Das geht nicht ab, sondern man muss es immer ganz nach oben tun und dann kann man es entsprechend abmachen. Auch wieder ran. Ich habe beim ersten Mal auch gegrübelt, wie man das hier abkriegt, aber... Einfach so abnehmen. So, jetzt haben wir hier ähm, den Spaltkeil und jetzt wollen wir aber erstmal hier zum, zu der Einlage kommen. Und zwar so, dass wir, wir hier Schrauben haben entsprechend und nicht diese Schrauben lösen, ähm, denn diese Schrauben hier sind dafür da, um hier das Niveau zu regulieren. Sondern ihr macht das so, dass man hier eine einzige Schraube nur löst. Dann sieht man schon, wie das Ganze sich löst und dann kommen wir hier ran. Ja, das alles. So, dann kommen wir hier an das Segelblatt ran und sehen auch folgendes, nämlich, dass wir hier, den, dass der Spaltkeil hier unten dran ist und er ist nicht äh, verstellbar. Das heißt, natürlich können wir jetzt hier am Spaltkeil was machen, aber er ist nicht dafür gemacht, um hier noch tiefer zu gehen. Das heißt, wir können keine versenkbaren Schnitte machen. Ja, also wenn wir jetzt hier äh, verdeckten Schnitte machen, Entschuldigung, verdeckte Schnitte, das heißt, äh, wir können das, äh, den Spaltkeil nicht tiefer setzen als das Sägeblatt. Was ich gleich zeigen möchte, hier ist ein Stoff drin und zwar, äh, der ist dafür da, dass die Späne hier nicht in der Gegend rumfliegen, sondern hier in dem Bereich bleiben. Denn ich vermute, dass hier die Absaugung recht gut funktioniert, aber es gibt auch hier zwei Punkte, wo das Ganze nicht abgesaugt wird und zwar hier hinten, da kann auch direkt durchfliegen. Auch hier nach unten, hier, ähm, da kann direkt durchfliegen und auch dort an der Seite kann auch ein bisschen direkt durchfliegen. Also perfekt abgeschlossen ist das auch nicht, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht gelöst. Kommen wir zum Sägeblattschutz von Metabo. Wozu das hier da ist, das zeige ich gleich nochmal. Hier ist es so, dass wir auch eine Schnellspannfunktion haben. Setzen das einfach hier oben drauf und spannen es fest. Auch hier ist es so, dass das natürlich locker liegt. Werkstück geht drauf. Und es senkt sich immer wieder automatisch ab, so dass hier entsprechend die Finger geschützt sind. So soll es ja auch sein. Was hier ganz interessant ist, ist folgendes. Wir können hier das Ganze abmachen, haben hier auch die vier Schrauben, um das Niveau zu regulieren und haben hier eine, eine, eine Schlitzschraube, ähm, womit man das Ganze dann auch wieder dann lösen kann. Schauen wir uns mal das Sägeblatt an und das ist sehr interessant, weil wir haben hier zwei Spezialfunktionen. Nummer eins, wir sind ja hier mit dem Spaltkeil im oberen Bereich, das heißt über dem Sägeblatt und so gehört sich das ja auch und wenn ihr normal arbeitet, immer auf der Position arbeiten. In Sonderfunktion wollt ihr verdeckte Schnitte machen, das können wir hier relativ einfach machen. Wir können hier diesen Hebel äh, werkzeuglos einfach hochdrücken, dann das Ganze hier nach unten drücken dann hier wieder rein und schon habt ihr die Möglichkeit, verdeckte Schnitte zu machen. Wenn ihr das Sägeblatt wechseln müsst, äh, also wechseln wollt, dann habt ihr hier einen Schlüssel dabei, den, womit ihr das Ganze hier entsprechend lösen könnt. Aber ihr habt hier einen extra Hebel. Damit können wir das äh, Sägeblatt feststellen. So, jetzt ist es fest und jetzt können wir hier entsprechend 
äh, die Schraube löst. Noch zwei Kleinigkeiten. Die Schrauben hier sind ja dafür da, um das Niveau zu regulieren. Und die sind extrem fest angezogen. Wenn ihr hier das justieren wollt, nehmt auf jeden Fall den richtigen Schlüssel oder den, den richtigen Schraubendreher, damit ihr die Schraube nicht zerstört. Aber es ist machbar. Es, man muss nur wirklich aufpassen und man muss sehr fest drehen hier. Dann haben wir hier noch eine Sache. Und zwar haben wir hier auch so ein Abschirmblech, dass der Dreck erstmal hier bleibt. Aber ähm, das ist hier hinten offen. Das gucken wir uns nachher auch noch an. Also ich kann hier meine Hand zwischen stecken. Das heißt, hier äh, ist es so, dass die Späne auf jeden Fall auch durchfallen können. Hier sieht man auch, wozu dieses Teil hier eigentlich da ist. Nämlich das fällt runter und schützt deine Hände hier auch äh, bei 45 Grad Schnitten vor dem Sägeblatt. Übrigens haben wir hier bei der Metabo ein Sägeblattdepot. Das heißt, wir können hier das Ganze öffnen und haben hier eine Klappe und da kann man Sägeblätter rein tun. Finde ich eine super Idee. Und der Schlüssel, mit dem man alles hier machen kann, ist auch gleich hier verstaut. Schauen wir uns mal diesen Bereich der Säge an. Fangen wir mal hier beim Ein- und Ausschalter an. Wir haben hier ganz herkömmlich einen Einschalter, einen Sicherheitsschalter natürlich und einen Ausschalter. Ich finde, es ist ein bisschen schwer zu erreichen. Also jetzt so ein Notschalter hätte mir der Säge bestimmt gut getan. Übrigens ist kleine Sache, wir haben hier sogar eine kleine Sicherung mit dabei. So, ähm, ohne, wir haben nicht eine kleine, sondern wir haben eine Sicherung dabei. Was wir noch machen können, ist natürlich ganz wichtig hier, wir können entsprechend den Winkel verstellen. Dazu haben wir hier einen Hebel, den lösen wir und dann können wir das Ganze hier einfach ja, von Hand irgendwo hin einstellen. Meinetwegen, wie im letzten Mal auch, 30 Grad runter und fertig. Ähm, dann haben wir die 30 Grad eingestellt. Was wir hier relativ einfach machen können, wir können das Ganze auch justieren, hier über diese Schrauben dass wir den perfekten Winkel auch haben. Also wir haben hier nochmal gute Justiermöglichkeiten. Aber ähm, kommen wir zu einer anderen Sache und zwar, ähm, was das Häufigste, was ihr macht, ist zum Beispiel erstmal diesen Hebel lösen, was sehr einfach ist und das verstellen. Ähm, aber vor allem die, die Verstellung hier von oben und unten. Und ich sage euch, das hier ist so butterweich, das kann man hier mit einem kleinen Finger wieder verstellen. Und das finde ich enorm wichtig. Es fühlt sich übrigens auch sehr wertig an. Na, hier sieht man wie schön das Ganze geht und das macht richtig Spaß, denn was macht ihr nicht am häufigsten? Am häufigsten benutzt ihr genau diese, dieses Rädchen hier und den Parallelanschlag. Kommen wir hier zu Metabo. Übrigens hier kann man den Schiebestock sehr schön unterbringen. Finde ich gut gelöst. Wir haben hier jedenfalls auch den Sicherheitsschalter einschalten, ausschalten. Hier etwas besser erreichbar, also ähm, finde ich ein bisschen, bisschen besser. Beim anderen war es schon sehr klein, der, Kno äh, der Knopf. Und hier haben wir eine Besonderheit und zwar schwenkt es hier in die andere Richtung. Das heißt, bei 45 Grad Schnitten steht die Säge anders, als man das normalerweise kennt, weil in der Regel schwenkt es zur anderen Seite. Ist jetzt eigentlich nicht wichtig, aber es würde ich bemerkenswert in dem Sinne. Ihr habt hier auch ähm, entsprechend einen Hebel, können das Ganze lösen. Und dann ist es aber so, dass wir hier das äh, über, dieses, über diese Drehfunktion einstellen können. Finde ich persönlich besser, als es einfach so frei äh, zu bewegen, weil man da es einfacher einstellen kann und das einhändig auch machen kann. So, können wir es einstellen, dann entsprechend festdrehen oder festziehen und das war's. Hier oben habt ihr auch wieder die Möglichkeit, über die, diese Exzenterschrauben äh, den Winkel zu justieren. So, jetzt haben wir jedenfalls äh, das Ganze wieder auf 0 Grad und jetzt wollen wir das auch hoch und runter drehen und hier ist es so, dass es etwas schwerer geht. Also äh, natürlich geht es auch mit einer Hand wunderbar. Ähm, aber äh, es ist ein wenig schwerer, aber immer noch super leichtgängig im Vergleich zu anderen Sägen. Da tut man sich nicht schwer. Schauen wir uns mal den Korpus an von Dewald. Und wir sehen hier, wir haben hier eine Rohrrahmenkonstruktion. Das heißt, alle wichtigen Teile sind hier an diesem Rohrrahmen fest. Und die, ähm, die Kunststoffteile hier sind eigentlich nur Abdeckung. Das heißt, egal ob das jetzt wabbelig sein sollte, was es nicht ist, ähm, wäre es immer noch egal, weil die wichtigen Teile sind alle aus Metall und sind dementsprechend hier auch am Metall überall befestigt. So, was wir hier noch sehen, ist natürlich, dass es hier drin natürlich schön leer ist, ähm, was okay ist. Und wir haben hier entsprechend ähm, das Sägeblatt und haben hier eine Revisionsklappe. Das heißt, wir können hier diese zwei Schrauben lösen, das Ganze öffnen und dann können wir hier ähm, Sägespäne rausnehmen oder Holzreste. So, was wir hier auch noch sehen, ist das, was ich vorhin schon sagte, diese Abdeckung, damit hier keine Späne durchfallen können. Das ist wirklich hier nach oben geschlossen. Das heißt, hier kommt kein Dreck raus. Aber wenn wir jetzt hier von der Seite gucken, man sieht es leider nicht so schön, man hier an der Seite, da, da kann immer noch Dreck rausfallen und genauso dort. Aber es ist immerhin schon mal eine Verbesserung gegenüber den meisten anderen Systemen. Was noch erwähnenswert ist hier, 
Ähm, die Übersetzung hier, das ist komplett aus Metall ausgeführt. Schauen wir uns Metall mal genauer an. Und hier haben wir das Untergestell mit, dem, mit der Rohrrahmenkonstruktion oder Rahmenrohrkonstruktion. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie es richtig ist. Jedenfalls ähm, haben wir hier auch eine sehr stabile Konstruktion, bei dem auch der Kunststoff hier an der Seite eigentlich nur zum Abdecken da ist oder um Dinge zu befestigen. Die wichtigen Teile sind alle hier am Rohrrahmen festgemacht. Ähm, was ganz interessant ist, ist hier, dass die äh, Zahnräder aus Kunststoff ausgeführt sind. Ich denke, es wird auch ewig halten, aber dem einen oder anderen interessiert das wahrscheinlich. So, jetzt schauen wir uns mal das Thema Absaugung an. Ähm, hier der Absaugstrang an sich ist komplett geschlossen. Wir haben hier auch eine Revisionsöffnung. Hier von unten muss aber wesentlich mehr Schrauben lösen. Und hier haben wir nochmal diese Klappe, was ich vorhin schon gesagt habe. Hier, das ist bei Deva, die anders ausgeführt in Stoff. Aber hier kommt hier auf jeden Fall Staub durch, an der Seite auch. Und hier, das ist natürlich nicht so sehr äh, geschützt wie beim, beim anderen. Kommen wir jetzt endlich zum Thema Absaugung. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt und gleich geht's los. Noch ein paar Vorbemerkungen. Erst einmal, was für Anschlüsse haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier einen 35 bis 36 mm Anschluss hier unten. Hier haben wir ein Reduzierstück von 58 mm, auch auf 35, 36 mm. Das heißt, ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten, hier etwas anzuschließen. Hier beim Dewald haben wir jetzt ein Problem, nämlich folgendes. Wir haben hier eine Zwei-Punkt-Absaugung. Einmal hier oben und einmal unten. Und was ist das Problem? Ganz einfach, original zum Lieferumfang gehört kein Schlauch, der hier das Ganze teilt. Ich, hätte, ich habe es ehrlich gesagt angenommen. Ich dachte eigentlich, ich packe das aus, da gehört der Schlauch dazu. War nicht so. Man kann ihn im Zubehör nachkaufen. Habe ich jetzt aber heute nicht mehr die Chance gehabt, das Ganze hier für euch so schnell ranzubekommen. Also werde ich jetzt sogar zwei verschiedene Tests machen. Nämlich, ich werde das Ganze hier mal versuchen, einmal durchzuführen mit zwei Staubsaugern, einen unten und einen oben. Und ich will das Ganze nochmal machen mit nur einem Staubsauger unten angeschlossen, weil wenn ihr die Säge gekauft hättet, würdet ihr ja auch erstmal ohne den oberen wahrscheinlich absaugen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Deswegen liegt hier nämlich auch schon unser Testholz. Wir haben hier äh, ganz einfaches weiches Holz und haben hier ein 75 cm langes Stück. Äh, wie dick ist das eigentlich? Ich glaube 5 cm dick und werden das hier in Streifen schneiden, nämlich in jeweils 15 Abschnitte. Das heißt 15 kleine Streifen und werden dann schauen, wie viel Staub ist denn am Ende jetzt hier übrig geblieben. Nämlich werde ich hier das Ganze einmal komplett sauber machen wieder, das auf den Tisch stellen. Hier, er hat ja seinen eigenen Tisch. Und dann schauen wir mal, wie viel kommt aus der Maschine raus, wie viel ist nach unten und so weiter und so fort. Packen das zusammen, vergleichen das. Egal, ich lege jetzt einfach mal los. Also die erfreuliche Nachricht zuerst, ich habe kaum Staub abgekriegt. Hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben hier relativ viel Staub auf dem Boden, der scheinbar vom Motor hier so ein bisschen auch verblasen wurde. Aber schauen wir mal an die Maschine. Da sieht es schon anders aus. Und zwar haben wir hier relativ viel Staub in dem Bereich, auch hier auf dem Tisch überall, auch in der Spanhaube haben wir welche. Und hier an der Seite auch. Ich werde das mal jetzt zusammenkehren.
Auch diesmal bin ich nicht wirklich sehr dreckig geworden, auch wenn einige grobe Späne mich erreicht haben. Wir hatten jetzt ja die Kraft der zwei Herzen und das ist dabei rausgekommen. Wir haben hier auf dem Boden einiges an Dreck, aber weniger als eben. Auch hier auf der Maschine haben wir etwas weniger. Ähm, auch hier an der Seite und hier, hier im Schutz haben wir gar nichts drin. Aber hier unter der Maschine liegt eine ganze Menge. Ähm, das will ich jetzt auch mal zusammenkehren. Und dann kommt jetzt der Test ohne einen zweiten Absauger hier. So sehe ich aus, nachdem ich nur einen Sauger angeschlossen habe und kein Schlauchstück. Ich bin von oben bis unten voll gesaut und sogar meine Brille ist dreckig. So sieht es diesmal hier unten aus. Das ist gehörig mehr Dreck, aber hier oben, hei, 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 hei. Also erstmal hier unter der Maschine ist, glaube ich, kaum mehr. Aber hier oben, schaut mal, das ist alles hier voll gesaut, voll gesaut. Das ist jetzt also auch nicht mehr hier kein bisschen Dreck, sondern das ist schon, das sind schon richtige Flocken. Hier Dreck, hier hinten Dreck. Ja, also das ist echt eine ganze Menge. Mal gucken, wie viel das in Summe ist. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Ich habe alles natürlich zusammengekehrt und schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier, das ist das Ergebnis von Dewald mit äh, zwei Absauganlagen. Das heißt, wo wir hier auch oben abgesaugt haben. Das hier ist auch Dewald ähm, mit nur einem äh, Sauger. Und zwar unten und oben ist nichts dran. Und das hier ist jetzt Metabo, so wie es halt ist. Und man sieht ganz klar, das ist natürlich am wenigsten. Das hier ist mit Abstand am meisten hier bei Dewald und das hier, ja, das ist so im Mittelfeld. Die Absaugung ist ja ein neuralgisches Thema und ein heiß diskutiertes Thema. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Man kann auf jeden Fall eine Sache sagen, Metabo ist im normalen Mittelfeld wie Makita, wie Bosch, das nimmt sich nicht groß was. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Also eine Sache hat der Test hier auf jeden Fall gezeigt, auf keinen Fall das Gerät betreiben ohne obere Absaugung. Ganz klares Nein, 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 wie das hat Mutti schon früher gesagt, nicht machen. Also das hier auf keinen Fall, nein, nein. Ähm, das hier auf jeden Fall nur betreiben mit, äh, mit dem Y-Adapter oder zwei Staubsauger, dann habt ihr so ein Ergebnis wie hier, finde ich beachtlich, aber dann braucht ihr auch zwei Staubsauger. Ansonsten braucht ihr das Kabel, wenn ihr äh, wissen wollt, was das Kabel, äh, Kabel sag schon, äh, der, ihr braucht den Schlauch, wenn ihr wissen wollt, was der Schlauch kostet, guckt mal unten in die äh, Videobeschreibung äh, im ehrlichen Preisvergleich, da findet ihr auch dazu einen Link, ähm, der, der kostet schon ein paar Euro, also da, äh, das ist schon auch wieder nochmal noch mal ein Kostenfaktor bei der Säge dazu. Ich glaube, wenn ihr nur einen äh, Sauger anschließt, also nur einen mit dem äh, entsprechenden Schlauch, dann werdet ihr irgendwo hier in der Mitte landen. Weil äh, der eine Sauger sich natürlich dann auch hier äh, den Druck, äh, den Unterdruck teilen muss an den beiden Stellen. Und ich denke, dann wird sich das hier mit Metabo wieder nicht viel nehmen. Aber vielleicht ist es eine Chance, wenn ihr zwei, äh, zwei Sauger habt, zwei kräftige Sauger, dann äh, sieht es nicht schlecht aus. Eine wichtige Sache zum Thema D-Wald gibt es noch zu sagen. Und zwar das Thema DW745. Die Säge ist schon ewig auf dem Markt. Und jetzt gibt es in Kürze einen Nachfolger. Ein Nachfolger, der einige Sachen etwas anders macht, im Wesentlichen aber dieselbe Maschine ist. Soll ich dazu auch mal einen Test machen? Dann schreib es mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, nur dass du es weißt und im Auge hast, wenn du dich für die D-Wald interessierst, gucke dir vielleicht an, ob du dann eher den Nachfolger nimmst. Bevor wir jetzt gleich zu meinem Fazit kommen, nochmal der Hinweis auf die Verlosung. Denn so einen tollen Gewinn, habe ich glaube ich am Anfang schon mal gesagt, hatten wir noch nie. Eine riesige Tischkreissäge hier heute in der Verlosung. Und alles, was du machen musst, einfach kommentieren. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin auch sehr gespannt, was du gleich hier oben abstimmen wirst, nämlich was ist dein Liebling? Sagst du eher Metabo oder eher Dewald? Jetzt mein Fazit, also jetzt nochmal schnell abstimmen, jetzt aber mein Fazit, damit es auch neutral ist. Es ist folgendermaßen, ich denke, beide Segen sind 
super interessant für zwei verschiedene Käuferschichten. Und zwar das hier ist eine Säge, die sehr portabel ist, die man überall hin mitnehmen kann. Ich habe vorhin mal mitgestoppt, in 15 Sekunden ist die aufgebaut. 15 Sekunden alleine. Du brauchst keine zweite Person. Du kannst sie ganz einfach in eine ganz kleine Nische, ganz kleine Ecke wieder verstauen, wieder aufbauen, mitarbeiten und dann ist sie auch wieder weg. Perfekt für eine kleine Werkstatt, perfekt zum Mitnehmen. Als Baukreissäge perfekt, weil du hast keinen Tisch schon anbauen musst, du hast in dem Preis den Tisch schon mit drin. Also ich kann das gar nicht genug betonen. Das macht richtig Sinn, macht richtig Spaß. Die Säge war äh, durch zu stark alles. Also das ist die Metabo. Wenn das die Themen für dich sind, dann ist die Metabo die richtige. Bei Dewald ist es so, dass sie vor allem ein Thema hat, was sie auszeichnet, und zwar der Parallelanschlag. Der hier ist auch gut, aber der hier ist, ja, was habe ich vorhin gesagt, idiotensicher. Hier kann man nichts falsch machen, der ist immer parallel und funktioniert. Das ist, wenn du sagst, Parallelenschlag ist das die, das oberste, die oberste Prämisse. Du willst sie, du kannst sie stationär aufbauen, du willst sie nicht so oft transportieren, obwohl sie mit 22 Kilo zumindest halbwegs handhabbar ist. Ähm, dann ist das vielleicht deine Tischkreissäge. Äh, man muss natürlich sagen, der Tisch hier ist wesentlich kleiner, wir haben hier keinen Auszug und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt deine Entscheidung, welche die richtige ist. Ich bin mega gespannt, was du hier oben abgestimmt hast. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, das Video ist nicht so lang geworden. Ich habe mich zumindest angestrengt und ran ans Werkzeug. Bis zum nächsten Mal. Und wusstest du eigentlich, dass wenn du die Glocke, Glö Glocke, Glück, Glücksglocke, oh, da hast du schon mal die Glocke beglückt? Abonniere den Kanal und beglücke die Glocke. Mega.